Hi, good morning. This is Dr. Swapna. In today's session, I am going to discuss about design and construction of shrimp from which comes under uh, principles of aquaculture that is cluster 1, unit 3. Coming to the shrimp pond design and construction, shrimp pond management can be studied under the following headings. Site selection, pond design and construction, pond preparation and filling, water culture, stocking. First one is site selection. So some soils are considered good and some are bad in terms of pond productivity. So pond productivity so, manam select this kuni twenty site and the epudu koda manchi site ayundali. Pawn productivity okavala manam select this kuni twenty site manchi site kakapote, pawn productivity and edi, tagipotun nan mata. And it all depends upon site selection. Now, good sites are those where estuarine water of high productivity is available. And a natural food unde etuanti, estuarine water de girlo available ga unde etuanti. Site ni manon select ches kunna taite. Now it is called good site. Eppudu koda site estuarine water ki the girlo eppudu koda estuarine water available ga unde ta to choose kunte. Now that site will be a good site in Chattanaru. And land should be sufficiently elevated from water source that is with low flood risk and draining is possible even during high tides. A site with gentle slope of less than two percent is desirable. So. Land and the Epudu could ethulo and data to choose covali, water source can take a pudu, land ethulo and data to choose coal. Alla ethulo and data mala inti and a flood risk and edi under the Vardaki, Vardaki bipedals net twenty hours round the Ante Kakunda draining high tide such in a pudu, water coda drain a eta to choose covali and Chapunadu, and also site Epudu could a gentle slope less than two per cent slope and data to choose kuna taite. Manaki and Nitiki Koda Anuga Untunan Mata. And coming to the soil, one of the most important criteria is the ability of the soil to hold water. Good soil should contain clay and silt mixes to prevent excessive seepage. So best soil and a inti and a soil aite clay silt rendu mix ayunayo at twenty soil and edi. It is the best uh, soil and chapthanadu. It twenty soil manon select ches kuna twenty site lo unna taite. So excessive seepage and edi water and edi boomi local ki inki po kunda untundi and chapthanadan mata. And it is one of the important criteria ani koda chip ko vachu ante kakunda water holding capacity soil ki unda le da ne di koda choose ko vali. So okwela pond manon select ches kune 20 site lo excess sand unna taite a 20 site pond construction ki paniki radu an chip to nadu. Okwela manon select ches kune 20 site lo clay loamy soils unna taite it is one of the best suited soil for pond construction an chip to nadu. And next one is availability of quality water. So most important factor in establishing the culture forms is the availability of quality water at required quantities. Manaki Kawals na twenty required quantities low water and edi a pudu koda quality water and edi available ga untunda undada ne the okati important factor kin the chip kovachu and it is advisable to construct the forms near the sea or bay or estuary or brackish water lakes. So one on construct Pond ni construct ches kovali ante eppudu goda samudra lakki gani estuaries gani vandi brackish water lakes ki degger lo unde ta to choose kovali ante chaptu nadu apdai thene prawn yield depends upon the quality of water so yield ani the den me the depend ayi untundi ante quality of water me the depend ayi untundi ka bate Hence, water is to be tested frequently for physiochemical and biological parameters, and required changes are to be attended immediately. So, if we have to water, we have frequent tests. So, water level fluctuations are not there. We have to tell us that. All that tells us that we have to rectify the water level. We have to increase the productivity rate. Increase the water level. Next coming to the climate. So climatic conditions. Select just kuna 20 site lo climatic conditions and evi yala undali. An average air temperature ucha tepudki 28 degrees centigrade unde ta to choose ko wali. Water temperature ucha tepudki less than 30 degrees centigrade unde ta to choose ko wali. Shrimp culture kai te. Alagi good levels of solar radiation unde ta to choose ko wali. Solar radiation correct ga unda le da ne di choose ko wali. Average rainfall unde ta to 
ఆ ప్రాంతంలో యావరేజ్ రెయిన్ఫాల్ ఉండాలి లో క్లౌడ్ లెవెల్స్ ఉండాలి అండ్ గుడ్ విండ్ ఫ్లో ఈజ్ నీడెడ్ సో ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఉన్నట్టయితే స్ట్రీమ్ కల్చర్కి ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు లో ఎవాపరేషన్ రేట్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రిఫర్డ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి సైట్ దగ్గర ఎవాపరేషన్ రేట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ కోస్టల్ ఏరియాస్ ప్రొవైడ్ సచ్ సూటబుల్ క్లైమేట్ ఫర్ స్ట్రీమ్ కల్చర్ సో సబ్ ట్రాపికల్ కోస్టల్ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ సూటబుల్ క్లైమేట్ అనేది మనకి స్ట్రీమ్ కల్చర్కి ఉంటుందన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ పాన్ డిజైన్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో విత్ జెంటిల్ స్లోప్ అండ్ గుడ్ సాయిల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ ఆక్వాకల్చర్ పాన్ కెన్ బీ కన్స్ట్రక్టెడ్ సో స్లోప్ జెంటిల్ స్లోప్ ఉండి గుడ్ సాయిల్ ఉన్నట్టయితే అటువంటి ప్లేసెస్లో మనం పాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి తక్కువ పెట్టుబడితో మనం పాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు పాన్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై ఎక్స్కవేటింగ్ టాప్ సాయిల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ సో మనం పాన్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఎక్స్కవేట్ చేయాలి అంటే మట్టిని తవ్వాలి తవ్వినటువంటి మట్టితో మనం చుట్టూతా కూడా పాండ్కి గట్లని నిర్మించాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఒకసారి ఎక్స్కవేట్ చేసిన తర్వాత ఆ మట్టి ఉంటుంది కదా ఆ మట్టినే మనం చుట్టూతా గట్టుల్ని నిర్మించడానికి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట డ గట్లని ఏమంటారు డైక్స్ అనొచ్చు వాటిని ఎంబ్యాంక్మెంట్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట ఇఫ్ ద అవైలబుల్ సైట్ హ్యాస్ సాయిల్ విత్ ఎక్సెసివ్ పర్మియబిలిటీ దెన్ సీపీచ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ ఆర్ సైట్ షుడ్ బి మినిమైజ్ బై కంపాక్షన్ కన్సాలిడేషన్ క్లే బ్యాంకెట్స్ ఆర్ పాలి ఇతలిన్ లైనింగ్ ద డైక్స్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ ఎప్పుడైనా సరే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి సైట్లో సాయిల్ ఎక్సెసివ్ పర్మియబిలిటీ చూపించినట్టయితే అటువంటి పాండ్లో ఎప్పుడు కూడా మనం క్లే బ్లాంకెట్స్ని కానీ పాలి ఇతలిన్ లైనింగ్ని మనం యూజ్ చేసినట్టయితే వాటర్ సీపేజ్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నాడు డైక్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అటువంటి ప్లేసెస్లో and pond should be designed with a bottom slope towards the drain so pond anedi eppudu kuda slope anedi etu vaipu direct chesi undali ante drain etu vaipu aithe undo atu vaipu slope unde tattu chusukovali the slope should be 1000 is to 1 and below 1000 is to 4 unde tattu chusukovali and the slope should be even and smooth so as to drain the pond completely within 5 hours so within 5 hours slow వాటర్ అంతా కూడా డ్రైన్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఎప్పుడు అలా డ్రైన్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే స్లోప్ అనేది ఈవెన్గా స్మూత్గా ఉంటుందో అప్పుడే వితిన్ ఫైవ్ అవర్స్లో కంప్లీట్ డ్రైన్ అనేది అవుతుంది అనమాట బిఫోర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ పాండ్స్ ఆల్ రాక్స్ అండ్ వెజిటేషన్ ఇన్ ద సైట్ హ్యావ్ టు బి క్లియర్ ఫాలోడ్ బై కేర్ఫుల్ సర్వేయింగ్ సో మనం పాండ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ముందు అక్కడ ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో రాళ్ళు రప్పలు వెజిటేషన్ పెద్ద పెద్ద చెట్లు అవన్నిటినీ కూడా నరికేసి లోపల ఉండేటువంటి వేర్లన్నిటినీ కూడా పెకిలింగ్ చేసేయాలి ప్రాపర్ ప్లానింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు రోడ్వేస్ ఫీడర్ కెనాల్ అండ్ డ్రైనేజెస్ సో మనం ఒక పాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు నిర్మించేటప్పుడే సో రోడ్వేస్కి దగ్గరలో ఉందా లేదా ఫీడర్ కెనాల్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అలాగే సరైనటువంటి డ్రైనేజెస్ ఇవన్నీ బాగున్నట్టయితే మనకి లాభాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాన్ సైజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టాకింగ్ డెన్సిటీ ద పాన్ సైజెస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అండ్ డిజైన్ సో స్టాకింగ్ డెన్సిటీని బట్టి పాన్ సైజ్ అనేది ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు ఎక్స్టెన్సివ్ పాన్స్లో అయితే ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ పాన్స్ అనేవి లార్జర్ ఇన్ సైజ్ పెద్ద సైజ్లో పెద్ద పరిమాణంలో ఉంటాయి అండ్ దట్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వన్ హెక్టార్ ఏరియా వన్ హెక్టార్ ఏరియా కంటే కూడా పెద్దవిగా ఉంటాయి అంటున్నాడు సెమీ ఇంటెన్సివ్ పాన్స్ వచ్చేటప్పటికి వన్ హెక్టార్ సైజ్ ఉంటుంది ఇంటెన్సివ్ పాన్స్ వచ్చేటప్పటికి జీరో పాయింట్ ఫోర్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ హెక్టార్ సైజ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్రైనేజ్ సో ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ రిక్వైర్డ్స్ థరో డ్రైయింగ్ ఆఫ్ ది పాండ్ బాటమ్ లేయర్ పాండ్ బాటమ్ లేటర్ హార్వెస్ట్ హార్వెస్ట్ జరిగిన తర్వాత సో పాండ్ అనేది కంప్లీట్గా డ్రై చేయాలి అని చెప్తున్నాడు గుడ్ డ్రైనేజ్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ గుడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డిసీజ్ కంట్రోల్ సో గుడ్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉన్నట్టయితే గుడ్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు అలాగే డిసీజ్ కంట్రోల్ డిసీజెస్ ఏవి రాకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు అనమాట a drain time of uh, less than 5 hours is most desirable during harvest so harvest time appudu enti ante less than 5 hours low play water anta kuda drain ayyetattu chusukovali so drain should be far below the level of pond bottom at least 0.5 meters 0.5 meters kante kuda uh, pond bottom kante kinda undetattu 
చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు డ్రైన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వన్స్ లూయిస్ గేటెడ్ నౌ దీస్ కంట్రోల్ గేట్స్ అలో గ్రేటర్ కంట్రోల్ ఓవర్ పాన్ ప్రొడక్టివిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హార్వెస్ట్ ఫర్రో సిమెంట్స్ లూయిసెస్ ఆర్ మోర్ పాపులర్ నౌ ద పైప్ విత్ ఎన్ ఆఫ్ డయామీటర్ షుడ్ బి లేడ్ ఫర్ డ్రైనేజ్ అండ్ షుడ్ ఫెసిలిటేట్ లెటింగ్ అవుట్ టాప్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాటమ్ వాటర్ స్లూయిస్ గేట్ షుడ్ కంటైన్ గ్రూవ్స్ టు ఫిక్స్ మెష్ స్క్రీన్స్ అండ్ వుడెన్ షటర్స్ సో ఈ స్లూయిస్ గేట్స్ అనేవి ఎప్పుడూ కూడా గ్రూవ్స్ని కలిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు ఈ గ్రూవ్స్కి మెష్ స్క్రీన్స్ అనేవి నిర్మించాలి మెష్ స్క్రీన్స్ ఉంచాలి అలాగే వుడెన్ షటర్స్ని ఉంచాలి అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా పైప్ లైన్ అనేది తగు డయామీటర్ తగు వెడల్పులో ఈ పైప్ లైన్ అనేది ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి లెట్టింగ్ అవుట్ టాప్ వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బాటమ్ వాటర్ సో ఒకసారి మనం పైప్ని మంచి డయామీటర్ ఎనఫ్ డయామీటర్ ఉండేటువంటి పైప్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఆ పైప్ ద్వారా ఈ పాండ్లో ఉండేటువంటి టాప్ వాటరు అలాగే బాటమ్ వాటర్ అంతా కూడా పైప్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళేటట్టు చూసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫెర్రో సిమెంట్స్ లూయిసెస్ అనేవి ప్రజెంట్ మోర్ పాపులర్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట నా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్లూయిస్ గేట్స్ వీటిని స్లూయిస్ గేట్స్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫీడర్ కెనాల్ వాటర్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ సోర్సెస్ పంప్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఫీడర్ కెనాల్ వయర్ వయర్ డిఫ్యూజర్ ట్యాంక్ ఆర్ ఇంటూ రిజర్వాయర్ బిఫోర్ అలోయింగ్ ద వాటర్ టు ఫ్లో ఇంటూ ద పాన్ త్రూ ఫీడర్ కెనాల్ సో వాటర్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా న్యాచురల్ సోర్సెస్ నుంచి డిఫ్యూజర్ ట్యాంక్ ద్వారా మాత్రమే ఇది ఫీడర్ కెనాల్లోకి ఆర్ రిజర్వాయర్లోకి వాటర్ అనేది పంప్ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఫీడర్ కెనాల్ షుడ్ బీ సఫిషియంట్లీ ఎలివేటెడ్ అబౌవ్ ద మ్యాక్సిమమ్ వాటర్ లెవెల్ ఆఫ్ పాండ్ so that a free fall supply inlets can be provided to each pond so water level kante kuda water level kante kuda koncham ettulo undetattu chusukovali feeder canal antaru ee feeder canal ki inlets anevi connect ayi untayi ee inlets anevi pratiyokka pond loki direct ayi untayi anamata and the feeder canal should be fixed with nylon meshes to filter water so as to prevent the entry of unwanted aquatic organisms into culture pond so feeder canal nunche anni inlets ponds loki velthay ani cheptunnam kada so unwanted aquatic organisms evi kuda culture ponds loki enter avakunda mesh cloth ni ఉంచాలి నైలాన్ మెషన్స్ని ఉంచాలి అని చెప్తున్నాడు సో ఈ నైలాన్ మెషన్స్ ఉంచడం వల్ల ఏంటి అంటే ఎటువంటి ఆక్వాటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి కల్చర్ పాండ్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద మెష్ సైజెస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ దట్ ఈస్ ట్వంటీ మెష్ సైజ్ పంప్ హౌస్ పంప్ హౌస్లో అయితే ట్వంటీ మెష్ సైజ్ని ఉంచాలి అలాగే డిఫ్యూజర్ ట్యాంక్స్ ఆర్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ ఫీడర్ కెనాల్లో చూసినట్టయితే ఫార్టీ అండ్ సిక్స్టీ మెష్ సైజ్ని యూస్ చేయాలి ఫిల్టర్స్ టు పాండ్ ఇన్లెట్స్ చూసినట్టయితే ఎయిటీ మెష్ సైజ్ని యూస్ చేయాలి అండ్ దీస్ మెష్ బ్యాగ్స్ హ్యావ్ టు బి క్లీన్ అండ్ డ్రైడ్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ పంపింగ్ షెడ్యూల్ ప్రతిసారి పంపింగ్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మెష్ బ్యాగ్స్ అన్నిటినీ కూడా క్లీన్ చేసి డ్రై చేయాలి అని చెప్తున్నాడు డ్యామేజ్డ్ స్క్రీన్స్ షుడ్ బి ఇమీడియట్లీ రీప్లేస్ డ్యామేజ్ స్క్రీన్స్ అన్నీ కూడా రీప్లేస్ చేయాలి ఇమీడియట్గా అని చెప్తున్నాడు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పాండ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫిల్లింగ్ పాండ్స్ ఆర్ సన్ రైడ్ తర్ ఓన్లీ టు ఎలిమినేట్ ప్రిడేటర్స్ ఆర్ కాంపిటీటర్స్ సో పాండ్స్ అన్నీ కూడా బాగా సన్ డ్రై అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు ఎందుకని సన్ డ్రై అవ్వాలంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రిడేటర్స్ని కాంపిటీటర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎలిమినేట్ చేయడానికి అండ్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ మినరలైజే మినరలైజేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆన్ ది బెడ్ ఆన్ ది పాండ్ బెడ్ అండ్ అకంప్లిషస్ డిసిన్ఫెక్షన్ అంతేకాకుండా పాండ్ బెడ్ మీద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ద్వారా మినరల్స్ అన్నీ కూడా అందేటట్టు చేస్తాయి అంతేకాకుండా డిజిన్ఫెక్షన్ కింద కూడా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏవీ రాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఇలా పాండ్ డ్రై చేయటం వల్ల టిల్లింగ్ ఆఫ్ పాన్ బెడ్ హెల్ప్స్ ఇన్ బెటర్ డ్రైయింగ్ సో కింద మట్టి పైకి పై మట్టి కిందకి ఎలా దాన్నే టిల్లింగ్ అంటారు ఇలా చేయడం వల్ల పాండ్ అనే బాటమ్ అనేది బాగా డ్రై అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు ఇట్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై కంపాక్షన్ రోలింగ్ అంటే కిందది పైకి పైది కిందకి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రోలింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లైమింగ్ లైమింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ క్యాల్షియం కాంపౌండ్స్ సచ్ యాజ్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ ఫర్ కంట్రోలింగ్ ద పీహెచ్ ఆఫ్ ది సాయిల్ సో సాయిల్ పీహెచ్ని కంట్రోల్ చేయాలి అంటే మనం ఈ క్యాల్షియం కాంపౌండ్స్ని అప్లై చేయాలి అని చెప్తున్నాడు లైక్ క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ క్యాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ లైమ్ ఇస్ బ్రాడ్కాస్ట్
Next one is filling. Before pumping the water into the pond, all inlet filter screens and outlet shutters should be checked for leakages and closed properly. So, e pond uh, loki manam water ni pump chese munde inlet filter screens and need ni goda check chay mantunar and mata outlet shutters ni check chay mantunar. So, even a leakages unaya ledani mundugane check chesi evi leakages lack apote matrame water ni pump chayali. And the screen should be fixed in rules of sluis collards. Uh, water is filled uh, four to seven days prior stocking to facilitate water culture. So screens and nigoda grooves lo fix to choose kovali and chaptanad. Water anta koda mano epidite release chastam and kuntunamo seeds ni dani ki munde four to seven days munde water ni fill chay mantanadi la varan rojil munde manam water ni fill chase natite pond and edi culture outunan mata. Next one is fertilization. Fertilization of the pond is necessary to increase the carrying capacity of the shrimp pond. So, pond and edi fertilize out the carrying capacity and edi baga on tundian chapter. Fertilization is carried out by using organic and inorganic fertilizers. So, epidina sari pond and edi fertile pond and epidogoda where it is rich with phytoplankton and zooplankton. Phytoplankton, zooplankton, baga undali ante organic in inorganic matter ni pond lo add cheyalan matter. Ive add chey tamvalla ante ante pond ani idi fertile ho thundi shrimps ki kawals na twenty aharam ani idi thayar ho thundan matter. Now these organic fertilizers commonly used at 500 to 2000 kg per hectare and the commonly used organic fertilizers are cow dung, cow pada, rice bran, compost, wheat, ni organic fertilizers and taru alagi in organic fertilizers say 25 to 100 kgs per hectare ni use chayali during the preparation of pond. Next one is talking after fertilization plankton development in the pond water takes within 10 days. So pond fertilization ane di. Uh, fertilization after fertilization fertilization tarvata plankton development anedi eppudu jarugutundi ante within 10 days lo fertilization jarigina 10 days ki plankton development anedi form avutundi tested healthy seed for the presence of viral infections with the help of pcr is selected for stocking in the grow out pond so manam ee pond lo grow out pond lo ee fries ni vese munde vaatni healthy ga unnaya leda ani aa seeds ni Test chai mantanada with the help of PCR. PCR techniques thoti manam vaati ke evaina viral diseases unnaya leedo. Check chai sintar vata matra mei vaati ni grow out ponds lo ke release chai mantanada. Viral free healthy and active seed is stocked in extensive culture practices. Adha extensive culture practices lo aite viral free healthy active seeds ni matra mei use chas taran mata. So in that thoti maane ke design and construction of shrimp form ane edhi complete aindhi. So if you have any doubts you can call me. Thank you.